ব্রাইটলক টেকনোলজি যুক্ত নতুন রিল প্রমাণ দিতে হবে নাকি আমার হাতটা ধরে এখান থেকে নিয়ে পালান তো আমাকে আমার <laughs> আমার একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে চলেন যে চলেন চলেন আমি সব শুনেছি সব জানি যখন পালিয়ে এসছেন তখন ছিল হট হেটেড মাথা গরম ছিল ঠিক আছে এই এতক্ষণ সময় চলে গেল মাথা আপনার ঠান্ডা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে যে ভুল হয়ে গেছে চলো আমি বাসায় দিয়েছি চলেন যাই ঠিক আছে আমার রাগ একদম কমে নাই আমার রাগ ওই আগের মতোই আছে আর আপনার জায়গায় এখন আমার শত্রু যদি থাকতো সেও তো আমাকে বাসায় যাওয়ার কথা বলতো না আমি এখন যাচ্ছি পিছনে ফেরে যদি দেখি যে আপনি আসছেন ঠ্যাং একদম ভেঙে দেব ফালতু নিয়ে দেবেন আজকের ইন্টারভিউতে নতুন ফ্যাক্টরি ম্যানেজার পেয়ে গেলে ভালো পাবে ইন্টারভিউ শুরু করা যাক হোম মিনিস্ট্রি চালাই তো ফ্যাক্টরি কেন নয় ব্রাইট লক টেকনোলজি যুক্ত নতুন রিল যা আপনার আর আপনার কাপড়ে আনে নতুনের মতো উজ্জ্বলতা আপনি কিভাবে 
কি প্রবলেমটা কোথায় কি ঝামেলা কোথায় আপনি জানত প্লিজ জান শুনুন আপনি কিছু বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না একদম বাড়াবাড়ি করবেন না খুবই সহজ রে ভাই এগুলো তো মনে করেন যে অনেক সময় অনেক সিনেমাতে টেলিভিশন নাটকে উপন্যাসে পাওয়া যায় আর তাছাড়া হচ্ছে কি যে এরকম একটা ইনোসেন্ট ফেস নিয়ে না এরকম ঢোকে ঢোকে জিনিসপত্র লম্পট চুটচুট করে নিয়ে পড়া যায় যখন প্রয়োজন তখন নেই আর এখন পকেটে কত হবে জিনিসের উপর লোভ নাই আমার শুধু আজকে রাতটা থাকতে দিতে হবে আমার তো বাসা নাই একটা কাজ করেন আজকে আপনি থাকেন কোন অসুবিধা নেই কিন্তু একদম ভোর বেলা যখন আজান দেবে সুবিধা দিকের সময় এমন কাম কেউ করে কলিং বেল দিতে 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 আটকা হাত দিছি দরজায় খুলে গেল আরে দিনকাল যা পড়ছে একটু সাবধানতা অবলম্বন করবো না মিয়া
তোমার বাসা তো সব ঠিকঠাক আছে ফার্স্ট ক্লাস কোনো রং টং করতে হবে না কোনো বাথরুম ভিডিও চেঞ্জ করতে হবে না আমি আপনাকে বলছিলাম না যে সব কিছু ঠিক আছে আপনি খাওয়া খাওয়া মানে এমনি কোনো কিছু নাই তোমার সব ঠিক ঠিক আছে তো না আচ্ছা সত্যি করে কেউ দেখি কি কাল রাই থেকে কি তোমার বাসা আসছিল কি ধরনের কথা বলেন কি ধরনের মানে আমার বাসা কি আসবে না মানে তোমার গার্লফ্রেন্ড তোমার বান্ধবী কিংবা ধরো অন্য কোনো মাইয়া ঘরে বসে আছে ওনার সামনে দিয়ে যেতাম না সব ঠিক আছে কিন্তু উনি যখন গেলেন মানে আপনি কই ছিলেন না আপনি তো দেখতে পেলেন না আমি আমি বলেছি আমি ম্যাজিক জানি আমার অমঙ্গল হোক কোন অসুবিধা নাই হচ্ছে কি আমার কিন্তু সময় নেই আমার এখন অফিস যেতে হবে ঠিক আছে ভেরি গুড আপনি গিয়ে ফ্রেশ হন আপনি ফ্রেশ হতে হতে আমি কিছু একটা বানাবেন আমার বাবা এসছে রে বাবা ওদিকে যার দরকার নেই বললাম না একটু ম্যাজিক দেখলে ফিনিশ হয়ে যেতে আমি বলতেছি বিশ্বাস রাখেন আমার উপরে আমি কি ম্যাজিক দেখবো আপনি নিজের টেপ পাবেন আপা তো দেখবেন না কেউ দেখবে আপনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপা দোয়া করবেন দোয়া করবো মানে এই লজ্জা পায় না শোন তুই বিয়ে করছিস যদি বিয়ে করে থাকিস তাহলে তোর আমার সংসারে সারা জীবনের জন্য কারাদণ্ড আর যদি বিয়ে না করে এই মেয়েটাকে নিয়ে ফুর্তি করিস তাহলে তার জন্য তোর মৃত্যুদণ্ড বাবা বল কোনটা নিবি বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমাকে শাস্তি দেন আপনার ছেলের কোনো দোষ নাই বিশ্বাস করেন ওর মতো ভালো মানুষ আমি দেখি নাই ও বাবা ওর দোষ নেই আমি এক কাপড়ে চলে এসে আপনার ছেলেকে বলছে আমাকে এখন বিয়ে করো আপনি আমাদেরকে মেনে নেন আর আপনি যদি না মেনে নেন আব্বা তাই না আমি আমার তো আসলে কিছু করার নাই আমি সুইসাইড করব আর সুইসাইড নোটে আপনার নাম লিখে যাবো যে আমার মৃত্যুর জন্য 
আব্বা আপনার নামটা জানেন কি দিলদার হোসেন জি আমার মৃত্যুর জন্য দিলদার হোসেন তাই এটা আমি একটু সুইসাইড নোট দিতে চাই ইয়াল যে পা সে বল তো তোর বাবা কি এতই অবুঝ মানুষ সে প্রেমের মর্যাদা বোঝে না তুই যদি আমাকে বলতিস তাহলে পরে আমি তো তোর এই প্রেমের মর্যাদা দেবার জন্য কি কি করতাম জানিস আব্বা আপনি ওকে কিছু বলতেছেন আপনার ছেলে এত ভীতু বিয়ে করছে বউকে কারো সামনে আসতে দিবে না আপনি কারো সামনে বলতেছেন আপনি দরজার সামনে দরজাটা পর্যন্ত আমাকে খুলতে দিতে চাইনি না 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 এটা সে মোটেই ভালো করে নাই আমার ছেলের পছন্দ আছে বটে আসলে ভগবান কি সুন্দর গায়ের রং ওই যে গায়ের রং কি যেন একটা ভালো বাংলা বলে কি যেন দুধে আলতা গায়ের রংটা একেবারে দুধে আলতা আর না কি সুন্দর নাক নাক তো নয় যেন একেবারে টিয়া পাখি ঠোঁট আর এই যে থুতনিটা মনে হচ্ছে একটু ছোট পেয়াল দেখ 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 ভালো করে দেখ থুতনিটা মনে হচ্ছে একটু ছোট আচ্ছা মা এই একটু হা করো তো আচ্ছা তোমার দাঁত কয়টা আঠাইশটা এই যা ভেবেছিলাম তাই আসলে তোমার ওই আটকেল দাঁত এখনো হয়নি ওই পেয়ালের মতোই তুমিও ব্যাগ করেছো আব্বা আপনি চিন্তা করবেন না আপনি দোয়া করবেন আপনার দোয়া থাকলে আমাদের দুজনের আটকেলটা তো একসাথে আমার সময় চলে যাচ্ছে আমি অফিসে যাই আপনার ফাইলগুলো দেন হ্যাঁ ডাক্তার দেখে তাহলে আমি ডাক্তার দেখাবো শোনাই সবগুলো ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবি কিন্তু আপনি যে ডাক্তারগুলোর কথা বলেছেন এগুলো তো পনেরো দিনের আগে অ্যাপয়েন্টমেন্টে পাওয়া যায় না হ্যাঁ আচ্ছা আব্বা যে খাবে বা সে তো খাওয়ার কিছু নাই জানেন এত করে বললি একটু বাজার আনতে সে রাস্তার থেকে খাবার কিনে আনবে বাজার আনবে আচ্ছা আমি কিছু টাকা দিয়ে যাচ্ছি ঠাক 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 আর টাকার গরম দেখাতে হবে না আমি বাজারে যাচ্ছি তুমি ওই ডাক্তার ব্যবস্থা করতে পারলেই আমি খুশি আমি বললাম না যে এত সঙ্গে সহজে সম্ভব না কারণ পনেরো দিন কথা বলতেছেন আব্বা বলছে আমি আসে ঠিক আছে বৌমা গত রাতে হঠাৎ বুকের ব্যথাটা এমন হলো যে আমি তাড়াতাড়ি চলে এলাম কোনো সমস্যা নেই বাবা কোনো সমস্যা নেই আসার আগে একটা ফোন করতেন ফোন তো আমি তারে অনেকবার দিয়েছি কিন্তু সবসময় এই ফোনটা বন্ধ হয়েছে আচ্ছা কটা দিন না হয় আমি এখানে থাকলাম আমাকে থাকতে দেবে না ঠিক বাবা যে কি বলেন আমি যতদিন আছি আপনিও থাকবেন তুমি একটা বাজার লিস্ট করে দাও কি কি আনতে হবে বলো বাবা যে কি বলেন বলেন যে কি কি আনতে হবে না কিচ্ছু নাই বাসে কিচ্ছু নাই ও হ্যাঁ তুমি তো বলছিলে যে তুমি এক কাপড়ে আসছো আচ্ছা পিয়াল কি তোমারে আসার পর একটা কাপড় চুপড় কিচ্ছু কিনে দেয়নি আপনার ছেলে যে কিপটার কিপটা আমিও ভালোবাসি কিছু বলতে পারি না এই একটা কাপড়ই জানেন ধুই এটাই শুকাই এটাই পরি শুধু কিপটা না ও একেবারে মহা কিপটা আমার তো মনে হয় শুধু বাদাম ছাড়া অন্য কোনো কিছু দিয়ে তোমার সঙ্গে কোনো দিন ডেটিং করে তাই না মাঝে মাঝে বাদামের সাথে বুট ও দিত বাবা আপনি থাকেন ব্যাগ নিয়ে আসেন আচ্ছা ঠিক আছে जलता সমস্যা কি 
চোখ কি পায়ের নিচে না কপালে হ্যাঁ এত বড় জলযন্ত্র মানুষ হয়ে পড়ে না আটকা ধাক্কা মারলেন কি কথা কর না কা তপ দমে রে গেছেন কা পাবনা থেকে কবে ছাড়া পাইছেন কথা শেষ হ্যাঁ আমি একটা জরুরি কাজে বাইরে যাইতেছি মেজাজ খুব খারাপ বাসায় সামালে হইছে ঠিক আছে জান ভাই ঠিক আছে এরপর যদি উল্টা পাল্টা কথা বলেন এক চট দিয়ে দাঁত ফলা দেব হারাম যাই দিকে পরীক্ষা যদি রান্না বান্না ভালো না হয় তাহলে কিন্তু চাকরি নট চাকরি নট মানে কি আপনি কি আপনার ছেলেকে ভাবছেন ধরে আর একটা বিয়ে দিতে পারবেন আরে না না তোমার মাথা খারাপ হয়েছে আরে আমি দশ বছর ধরে ওর পিছে লেগে আছে ও বলছিল যে আমি জীবনেও বিয়ে করব না তুমি যে কেমনে ওরে কি করলে আপনার ছেলের এখানে কোনো হাত নাই বাবা কিন্তু আপনার ছেলে একটা মিচকা শয়তান তা একটু আছে শুনেন বাবা আপনার ছেলে কোনো দিন মিথ্যা কথা বলে না আর আমি আমার বাপের জীবনে এত সত্যবাদী দেখি নাই আপনাকে কিন্তু ভয় পায় ভয়ের ঠেলায় সারাক্ষণকালে মিথ্যা কথা বলে কি চাই মেয়েটা না জেনে একা একা বাবাকে কি সব উল্টো পাল্টা বোঝাচ্ছে কুল পেয়াল কুল যা করতে হবে একদম ঠান্ডা মাথায় মাথা কুল করে বুদ্ধি বের করতে হবে তারপর আস্তে করে বাসা থেকে বের করে দিতে হবে আর সোজা আঙ্গুলে যদি ঘি না ওঠে তাহলে তো সহজ আঙুল মাকাই করতে হবে বাকিটা বুঝতে পারবো রাতে আল্লাহ রং কর আল্লাহ চুপ করে থাকলে তো হবে না হা অথবা না বলতে হবে একদম একদম তোর মায়ের হাতে রান্নার মতোই রান্না ইস আজ কতদিন পর পেটটা ভরে খেলাম এই ঘটক বউটার একটা ধন্যবাদ দে ধন্যবাদ দিতে তোর টাকা খরচ হচ্ছে না তুই যে একটা হার পিপটে তা কিন্তু বউ জানে বাবা খান আপনারা একটু পায়েস রান্না করেছে আমি একটু পায়েস নিয়ে আসি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে
বুঝতেছেন না কি করি হ্যাঁ কি করি বুঝতেছেন না আমি নিচে উপরে আপনি উপরে যান আমি নিচে থাকি বাইরে আপনার কাছে না হাত জোর করতেছি প্লিজ আর অভিনয় করেন আমার সঙ্গে ঠিক আছে আমি অভিনয় করছি আমি কি অভিনয় করলাম এই তুমি অভিনয় করো নাই অভিনয় করছ নাই তুই এই তুই অভিনয় করছ নাই একটু আগে আমার আব্বার সামনে বউ খেলা খেলল তো তাই তুই করছ না তুই করছ না তুই ঠিক আছে হ্যাঁ আমি তো বাবাই তুমি যেমন আমার বাবা আবার আমিও তেমন তোমার বাবা হ্যাঁ আমরা বাবা বাবা তা বাবা হ্যাঁ বাবা না কেন এখানে কেন বাবা হ্যাঁ তাই তো আমি এখানে কেন বাবা মানে কি কিসের জন্য কেন এসছেন বাবা কেন কেন মনে পড়ছে না মনে পড়ছে না ও কি যেন একটা কথা বলতে আসছিলাম ও আপনি কি আমাকে বলবেন নাকি ওই যে ওই না বৌমাকে ঠিক আছে ঠিক আছে তোমরা ঘুমাও পরে মনে পড়লে আর আমি যদি এখন চলে যাই আপনার আব্বা থাকা অবস্থায় তাহলে তো আপনার জন্য অসুবিধা তাও ঠিক তা ঠিক আচ্ছা মনে করেন যে আব্বা যখন চলে যাবে তখন কি আচ্ছা এই রাতটাকে ওই চাকটাকে
আজকের ইন্টারভিউতে নতুন ফ্যাক্টরি ম্যানেজার পেয়ে গেলে ভালো পাবে ইন্টারভিউ শুরু করা যাক হোম মিনিস্ট্রি চালাই তো ফ্যাক্টরি কেন নয় ব্রাইট লক টেকনোলজি যুক্ত নতুন রিল যা আপনার আর আপনার কাপড়ে আনে নতুনের মতো জলতা নানান রকম সমস্যা হয় আমি আমি যখন বিয়ে করি বিয়ের পরে যখন পেঁয়াজ জন্ম নিল তখন অনেকেই বললো যে তখন ওই কলেজের একটা মেয়েকে ও ভালোবাসে এবং তার এই বিয়ে করার জন্য ভীষণ ভাবে জিত ধরে আমার কাছে প্রস্তাব আসলো আমি ভেবে দেখলাম যে এই ছাত্র অবস্থায় বিয়ে দিলে তোর পড়ালেখা শেষ হয়ে যাবে তাই আমি না করলাম তখন সে পণ করে বসলো জীবনে আসে মনিও না মুক্তাও না ওই কি যেন নামটা ছিল অনেক আগের কথা তো আমার ঠিক মনে নাই যাক তাও ভালো যে আমার ছেলে তোমার কাছে কোনো কিছু গোপন করেনি যাকে মানে বলছিলাম যে এভাবে তো চলে না রে মা তুমি এক কাজ করো তোমার আব্বার মোবাইল নাম্বারটা দাও আমি ওনার সঙ্গে কথা বলি আমার মনে হয় আমি ওনাকে ম্যানেজ করতে পারবো অবশ্যই পারবেন না মা আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন না কিন্তু আব্বার নাম্বারটা না দিই যদি রাগ করে কেন ও রাগ করার কি আছে ও রাগ করবে কেন সকালে দিব না আপনার ছেলে আসুক ওর সাথে একটু কথা বলি ও বলছে আমার আব্বা কে নাকি ও শ্বশুর বলে মানে না ঠিক আছে দেখানি টিম
আমি গান গাই না আপনি গান গান চুপচাপ থেকো না কাবিন নামা দেখাতে পারবে কিনা হা অথবা না বলো তাহলে বিয়ে না করে এভাবে দুজন স্বামী স্ত্রীর মতো থাকা যায় ঠিক আছে তাহলে তো বোঝা গেল কাজী সাহেব জি আর দেরি না করে আপনি শুরু করে আচ্ছা ঠিক আছে কারণ তার আগে আমি পরিচয় করিয়ে দিই তিনি হলেন আমার বাবা বাবা তোমাকে একটু কথা বলি তোমার বাবা একজন সজ্জন ব্যক্তি হাসি খুশি মানুষ তুমি বিয়ে না করে এতদিন কেন বসে আছো তোমার বাবা আজ কতদিন ধরে চেষ্টা করছে তোমার এই বিয়েটা দেওয়ার জন্যে কিন্তু তোমাকে মোটেই রাজি করাতে পারছে না তোমার বাবার একটাই কথা যে সোজা আঙুলে ঘি উঠছে তাই তোমার বাবা একটু ব্যাকা করবো আমিও সেই সাথে একটু দেখা করে দিলাম তোমার বাবাকে আমার মেয়ের ছবি দেখায় তোমার বাবা পছন্দ করে আবার তোমার ছবি আমার মেয়েকে দেখায় আমার মেয়েও তোমাকে পছন্দ করে কিন্তু তুমি তো এদিকে রাজি না মানে সোজা আঙুলে ঘি উঠছে না বলে একটু আমরা ব্যাখ্যা করলাম আপনারা মানে মানে তার মানে এটা কি একটা তখন একটু ব্যাখ্যা করে দিলাম বুঝতে পেরেছি আপনার দুজনেই আঙ্গুল বাঁকা করা শুরু করলেন বাবা এই যে তোমরা আঙ্গুল বাঁকা বাকি খেলা খেললে না এর জন্য তুমি কখনো কখনো ক্ষমা করবো না আরে তোমার কাছে ক্ষমা চাইলে তো তাই ভাবছি বিয়ের পরে তো আমরা হানিমুনে যাবই নাকি চলেন আমরা চারজন মিলে হানিমুনে যাই যে আমার শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা সিগনেচার করা 